Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Sesuai dengan Permintaan dari teman-teman semua Saya akan lanjutkan Untuk tutorial pembuatan toko online Sederhananya Terima kasih Abang yang dari Padang, dari Sidoarjo Dari Banyumas yang secara pribadi Telah meminta untuk Meneruskannya Oke kita Lanjutkan uh, Pertama kita buka dulu Site-nya yang dulu kita buat, site, manage site, uh, kita dulu namanya komputer online, don. Sekarang buka file open, yang terakhir kita buat adalah konfirmasi ya, konfirmasi desain. Oke, okay. sekarang di sini kita, saya akan tambahkan. Saya akan tambahkan untuk mengeprint hasil dari pemesanan. Klik di sini untuk print data plus data plus untuk klik di sini untuk print bukti pemesanan. Pemesanan bukti pemesanan datanya dari sini uh, dari proses jadi nanti si, uh, fill fill yang ini akan di print lewat lewat sini nah untuk halaman printnya kita bikin baru file new tapi kita gunakan yang blank blank php blank php create kita simpan dulu namanya save Komputer online biasa, exam hati komputer online, namanya kita kasih nama print titik PHP save. Oke, di klik di sini ya, kita blok, kita hubungkan ke print PHP. Print PHP, simpan, save. Nah, di file print PHP kita seperti biasa tambahkan insert data objek dynamic data dynamic table record set uh, namanya print ini terserah anda koneksinya biasa koneksi terus table nya kita ke table pesanan nah untuk filternya kan setiap orang uh, Oke dulu lah, oke dulu. Uh, oke dulu, oke dulu, oke. Dulu. Okay. Jadi nanti kan setiap orang namanya satu. Jadi setiap uh, di print PHP dia hanya nampilin satu satu proses ini yang terakhir di input begitu begitu disimpan terus lari ke sini untuk konfirmasi pemesanan selanjutnya ke tombol ini lari ke sini. Jadi data yang diinput nanti akan tampil di sini di print PHP. Uh, seperti biasa kita turunkan dulu untuk data-datanya. untuk kesabar kalau ini nanti anda sesuaikan dengan kebutuhan ya ini hanya konsepnya aja eh salah sisanya kita hapus klik kanan level delete kolom kita taruh tengah center sesuaikan ukurannya berapa oke kasih turun ke bawah 
simpan kita coba jalankan eh uh, local host oh ini udah ada barang yang dijual beli dua eh uh, gimbal alamatnya kebumen host 8888 proses data berhasil disimpan oke okay. klik di sini untuk print pesan nah sekarang kan begini masalahnya di sini kan nampil semuanya kan harusnya yang terakhir masuk siapa tadi namanya gimbal mana gimbal uh, yang terakhir siapa tadi gimbal gimbal kok nggak masuk gimbal ada kok nomor 18 oh ya 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 harusnya gimbal yang ini nyampe nomor 10 doang cuma nyampe 10 nomor 10 baru nyampe sini doang jadi nggak tampil halaman selanjutnya uh, selanjutnya untuk menampilkan satu satu, satu berdasarkan tadi siapa yang terakhir input caranya adalah seperti ini di record set kita gunakan filter berdasarkan apa berdasarkan nama pembeli nama beli sama dengan nah untuk mencocokkan nama belinya kita gunakan apa season Oke, okay, season season namanya apa? Season nama pembeli. Oke. Okay. Save. Terus ke ke uh, proses. Ke proses di sini kita masuk kode masuk ke kode di 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 di, di line berapa ya? Di line berapa? Nih, di sini di yang untuk to, apa peringatan bahwa data berhasil disimpan kita tambahkan di sini seasonnya untuk pengertian season season lebih jelas bisa dicari di internet nih di channel hakim web id ada keterangan tentang season cara memakainya keterangannya uh, oke okay, langsung saja season Wait. season star kita jalankan dulu seasonnya ketik koma jangan lupa season uh, string season nama seasonnya apa nama sisinya saya samakan aja dengan yang di sini uh, dari aduh 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 di record set print kita, saya samakan saja dengan season variable namanya nama pembeli namanya sama aja di proses season namanya nama pembeli season nama pembeli diisi oleh apa Sistem nama pembeli diisi oleh s string post diisi dari apa? Nah, diisi dari nama pembeli ini. Nama pembeli ini kan di input didapat dari sini, dari sini. Nah, ini nama pembeli. Kalau diproses untuk masuk ke database, dia adanya di sini nih nama pembeli. Jadi kita gunakan nama pembeli nm pembeli titik koma jangan lupa kita simpan oke di print di sini coba apakah sudah ada season startnya udah ada atau belum uh, di paling atas di sini kita tambahkan biasa season start untuk memulai sebuah season star uh, 
uh, untuk yang belum tahu ini cara memunculkan auto complete adalah caranya dengan pencet tombol chatter L sama spasi nah keluarnya begitu jadi seandainya saya menuliskan season season nah di bawahnya akan auto complete tinggal dipilih start baru di enter titik koma jangan lupa oke kita simpan save uh, kita coba lagi di sini refresh masih belum bisa kita cari dulu kesalahannya di mana kita pesan lagi barang yang dijual beli namanya jumlahnya 7 namanya popot alamat barangkah proses kata berhasil disimpan oke okay. kita klik apakah akan muncul satu uh, tabel dengan nama popot Oke, okay, udah masuk ini puput. Cuma masih ada kesalahan di lens 130. Kita coba dulu apa kesalahannya. Di di uh, print PHP lens 140 130. Print PHP 130. Dihapus yang atas 130 mana? Oh, ini dua kali. Satu aja, cukup simpan simpan refresh uh, sekarang kita tinggal perbaiki untuk tampilannya untuk tampilannya nanti bisa di custom sendiri pergi dan tak kemana saja di sini kita tambahkan tombol print print taruh tengah format algen center terus kita hmm, kita rapikan dulu nomor pesan kode barang kode barang kode barang kode barang nama barang harga terus uh, jumlah beli total bayar terus nama pembeli alamat nomor telepon uh, kita di sini kita uh, untuk menambah tampilan insert table kita ininya satu ininya satu Oke, okay. dengan border algennya center, add center, bordernya satu. Nah, kita ini pindahkan cut, add, cut, 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 cut. Oke, okay. kita taruh dalam, paste. Eh, nggak mau. Oke, okay. cetar LV coba kita simpan kita lihat di sini oh, nggak muncul ya cut enter dulu paste oke mau simpan refresh oke dari dalam tinggal diatur biar tampilannya lebih menarik kita ganti warnanya apa ya uh, 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 bisa ya yeah. hanya contoh ya nanti disesuaikan dengan keinginan anda simpan
simpan refresh dah itu ditinggal print berarti print tambah satu baris lagi simpan lagi nah di sini di print kita bikin hyperlink kita di, uh, bukan di hyperlink kita bikin tombol printnya untuk memanggil printer di sini saya gunakan javascript uh, ini lihat dari referensi dari web sebenarnya ada untuk print ke pdf cuma uh, saya cari yang simple aja a ref Uh, ref javascript 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 sama dengan titik tua windows window titik print enter tutup dulu tutup lagi simpan kita coba refresh kita coba klik print nah udah bisa di print ya. tinggal di print sesuai dengan uh, printer yang tersedia saya sendirinya mengenai xps uh, oke okay. ini disimpan saya sendirinya di desktop bukti coba apakah sudah ada file nya mana bukti belum ada ya salah simpan mungkin tadi print xps print ke desktop bukti mau enggak sudah kok enggak ada ya kok hilang kok hilang kok hilang print xps print Uh, coba ke uh, kemana ya ke dokumen coba bukti titik xps ke main dokumen ya main dokumen bukti wah tetap enggak ada Tanganku mendekatmu, takkan selamanya. Nah, intinya begitulah untuk print. Uh, mungkin ini nggak bisa disimpan. Intinya tinggal pilih printernya apa, tinggal di print, tasnya muncul. Uh, Oke. Okay. Untuk tutorial printnya cukup sampai di sini. Nanti saya akan lanjutkan dengan form login. Terima kasih.